我看这医正们都在忙，你随便帮我找个药桶就行了。使不得啊，李大人，您是救过太后娘娘的人，怎么可以随便找一个药桶给您包扎呢？他不是叫张谦，怎么摇身一变又变成了救太后的李谦？哎，那个，那个小药桶，麻烦你帮我上个药吧。哎，叫你的小药桶。先包扎，我还有些事情得去办。愣着干什么呢？你不是要桶吗？轻车熟路。呃，我是给郡主拿药的药童。宝宁，你怎么穿成这样？哈绿哥哥，哈，我就是最近喜欢上了药材，去药材局看看。你还能看懂药材呢？我这是自小身体弱的，久病成医了。哎，说不定哪天我就能成为一代名医，到处问诊呢。成龙，你最爱吃的，今天刚好进宫，与陛下有要事相商，母亲让我带给你。大伯母倒是随时惦记着我呢。呃，我有件事情想要你帮忙。什么事啊？就是。福宁电药案，嗯，你怎么会有这个？我偷偷进太医局拓印的。之前赵姨不是说福宁店死了个宫女叫方一如吗？但是我前几日偷偷溜出宫的时候，我明明见到她了，我就觉得这件事情很蹊跷。然后呢，就去太医局找她的药案，哎，她倒是没找到，找到那个叫什么肖荣娘的，她开过上好的保胎药。保胎药？嗯，我本就怀疑。这保胎药到底是谁开的？当我见到这肖荣娘，发现她根本就没有怀孕，而且她半年前就离宫了，那就只有一种可能了：是陛下呢，让那个方玉如假借了肖荣娘的名字开了药，然后呢，陛下谎称方玉如已死，实则把她送出宫保胎。但是，我不都得见到方玉如才知道吗？可是宝宁，就算陛下悄悄养了这个孩子，曹太后承认不承认暂且不说。就是宗正院也不可能随随便便给这个孩子上了玉牒，混淆皇家血统。未来你即便当上了皇后，这个孩子也不会对你造成什么威胁。我不嫁给赵毅。可是你和陛下是青梅竹马，整个前朝后宫，谁不知道只有你这个江家嫡女才配得上皇后的位子啊？我就是因为从小认识他，所以我才不想嫁给他。哎，你说我这哪一件东西不是他硬塞给我的？我这还没嫁给他呢，就已经没了自由。要是真嫁给他了，那还得了？可是太皇太后早就有心将你许配给陛下了。外祖母她是向来觉得那个赵毅呢对我情真意切，但她如果知道了赵毅已经跟宫女偷偷有了子嗣，她才不会让我嫁给他呢。宝宁，也许我这辈子只能认命了，但是，若是能让你真的幸福，我愿意帮你。
你太印的这个福宁殿的药案必须要烧掉，以免这个册子被其他人发现。嗯，内容你记在心里就行了。行。你去那儿找找。好。哎，这，哎，你有没有见到一颗这么大小的欧博珠子？回世子的话，奴才并未见过。发生什么事了？哎，张公子，你怎么会在宫里啊？赵公子，你怎么会在宫里啊？哦，我父亲是南明总管靖海侯，此次受曹太后寿宴之邀来到都城，本想今日去拜见一下太后娘娘，没想到。竟弄丢一颗欧博珠子，哎，张公子，你这是宫中侍卫啊？说来话长，我其实是秉州总管李长青之子李谦，碍于身份，参加济公巧匠大赛时才化名为张谦，后来奉家父之命，特意来给太后娘娘拜寿，幸得太后娘娘赏识，封我为三品带刀侍卫。原来你叫李谦啊？哎，那等你更之后，我们找个地方把酒言欢，如何？三里巷巷子口往里走第二间就是我在都城的宅子了，但是今天怕是不成了。从今往后，你尽管来找我，我命人备些好酒好菜来款待你。好，待我无事便去找你。那我先行一步。哀家是不是又有白头发了？哀家老了，对吧？太后娘娘怎么会老？娘娘这是忧愁国事，思虑过度罢了。最近那些大臣们，总说今年浙西洪涝，蜀中大旱，那是上天的预警。都是因为皇帝既没有亲政，也无子嗣，皆因还没有挑起君主之责。这言下之意，不就是要让哀家还政吗？